விடியலுக்காக விழித்திருக்கும் விதைகளுக்கு என் வணக்கங்கள் டிஎன்பிசி வேலை உறுதி சேனல் சார்பாக உங்களை வரவேற்கிறேன் இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன்பிசியில் உங்கள் வாழ்க்கை உங்கள் கையில் ஸோ அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் என்ன டைட்டிலே ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு எதிர்பார்க்காதீங்க ஸோ இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் கட்டாயமாக இதுக்கான அர்த்தம் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல சேனல் இருக்குது அப்படின்ட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எவ்வளவோ தேவையில்லாத சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ஸோ இது டிஎன்பிசி சம்மந்தப்பட்ட நியூஸில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய்க்கலாம் ஸோ தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் தட் இஸ் டிஎன்பிசி ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் மாதம் குரூப் டூ மற்றும் குரூப் டூ ஏ இந்த இரண்டு தேர்வுகளுக்கும் கம்பைன் பண்ணி ஒரே சிலபஸாக வெளியிட்டு இருந்தாங்க ரெண்டுக்கும் ஒரே தேர்வை நடத்த போகிறோம்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இது எல்லா விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் தென் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்டராக வந்து நிறைய எதிர்ப்புகள் கிளம்பினதுனால அந்த தமிழ் டு இங்கிலீஷ் தென் இங்கிலீஷ் டு தமிழ் அந்த கன்வெர்ஷன் வந்து எல்லாராலையும் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால அந்த இருபத்தஞ்சி மார்க் வந்து தகுதி டெஸ்ட்டாக வச்சுருந்தாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு தட் மீன்ஸ் நேற்று என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அஃபிஷியலாக சொல்லியிருக்காங்க சார் இந்த மாதிரி வந்து நாங்கள் ஆல்ரெடி வந்து மாற்றி ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு சிலபஸ் விட்டுருக்கோம் ஸோ அதனுடைய கருத்து கேட்பு படிவம் வந்து நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு கேட்டிருக்கோம் ஸோ தயவு செய்து இதை ஃபில் பண்ணி உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்க அப்படின்னு டிஎன்பிசி சார்பாக நேற்று வந்து ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சு விடுங்க ஸோ அந்த விளம்பரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லு வருது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் தென் அது எப்படி வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் இன்ட்ரிவியூ போஸ்ட்டுக்கு தமிழ் நூறு கொஷின் தென் ஜிகே நூறு கொஷின் இருந்தது ஸோ அந்த ஜிகேவில் எழுபத்தஞ்சி ஜி ஜிஎஸும் தென் இருபத்தஞ்சி மேக்ஸ் இருந்தது பட் அதுக்கடுத்து மாற்றுறதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ப்ரில்லிம்ஸ் ப்ரில்லிம்ஸுங்கிறது சும்மா ஒரு எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் தான் ஸோ அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரநூறு கொஷினுமே வந்து ஜென்ரல் சயின்ஸ் தான் ஸோ அதில் அரௌண்டு தமிழ்ங்கிறது ஒரே ஒரு பாடமாக ஒரு பதினஞ்சு கொஷினாக கேட்டிருந்தாங்க தென் மேக்ஸ் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி கொஷினாக கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ரிமைனிங்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் சயின்ஸ் தான் ஸோ அந்த வகையில் அப்படி தான் டெஸ்ட் நடந்துகிட்டு இருக்குது அதுக்கடுத்து அந்த ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ண பின்னாடி ஒரு எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் தமிழ் டு இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் டு தமிழ் அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா நூறு மார்க் இருபத்தஞ்சி மார்க் எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்ட்டு வச்சுருந்தாங்க லாஸ்ட்டு தான் வந்து முந்நூறு மார்க் மெயின்ஸ் இருந்தது ஸோ இப்போ டிஎன்பிசி என்ன கேட்க போகிறாங்கன்னா இதே மாதிரி இருக்கலாமா இல்லது உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்கன்னு கேட்குறாங்க ஸோ நீங்கள் தயவு செய்து பாருங்கள் எங்கள் வெப்சைட் இருக்கு டிஎன்பிசி டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அந்த வெப்சைட்லேயும் தென் டிஎன்பிசி எக்ஸாம் டாட் இன் அந்த வெப்சைட்லேயும் போயிட்டு உங்களுக்கான இந்த பட்டியலில் நீங்கள் வந்து குவாரிஸை வந்து தயவு செய்து ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரும் தென் அதுக்கடுத்து தட் இஸ் யூசர் ஐடி அதுக்கடுத்து பாஸ்வேர்ட் இது ரெண்டும் வந்து தயவு செய்து பதிவு செய்து உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிங்க இது என்னையிலேருந்து அப்படின்னா இருபத்தி அஞ்சு பதினொன்று தட் இஸ் நவம்பர் இந்த மாதிரி தாங்க இருபத்தி அஞ்சு இன்னையிலேருந்து ஒரு ஆறு நாள் விட்டுருக்கங்க தட் இஸ் ஒன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு வந்து ஒரு டைம் தான் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் தெளிவாக வந்து பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு இதை பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக வந்து நான் ஏன் சார் இதெல்லாம் பண்ணணும் நான் தான் இப்போ வந்து குரு ஃபோரில் வேலை கிடச்சிருச்சுல்ல நான் வந்து இதுக்கு மேலே பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிருக்கலாம் இல்லை ஏன் குரு ஃபோருங்கிறது ஒரு என்ட்ரி லெவல் போஸ்ட்டு தான் ஸோ தயவு செய்து அதை புரிஞ்சுக்கோங்க டிஎன்பிசி அதாவது அரசாங்கத்தில் நீங்கள் ஒரு என்ட்ரி லெவல் போஸ்ட் தான் வந்து குரூப் ஃபோர் அதுக்கடுத்து போக போகிறீங்க அப்படின்னா குரூப் டூ ஏ அதுக்கடுத்து குரூப் டூ ஸோ இந்த ஐயர் பதவிகளில் நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா உங்களுடைய கான்டிஷன் கட்டாயம் தேவை சரிங்களா அதுக்கடுத்து நீங்கள் குரூப் ஃபோரில் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்புங்க ஏன்னா வந்து குரூப் டூங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது குரூப் ஃபோரில் நாலஞ்சு வருஷம் ஒர்க் பண்ணால் தான் வந்து அது கிடைக்குங்க குரூப் டூவோ குரூப் டூ ஏவோ ஆனால் இந்த ஸ்டேட்டாக நீங்கள் இப்போ படித்து ஒன் இயரில் படிச்சுட்டு நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதி போகிறீங்க அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் எக்கனாமிக்கலாம் நம்ம கொஞ்சம் பின்தங்கி போகலாம் பட் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இப்போ இந்த குரூப் டூ ஏக்கு நீங்கள்
சரிங்களா அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது குரூப் ஏக்கு இப்போ இருக்கிற மெத்தடு மிகச்சிறந்த ஒரு வழிமுறையினே சொல்லலாம் இப்போ இருக்கிறது குரூப் டூக்கும் குரூப் டூ ஏக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய மெத்தடும் கொடுத்தா மிக சிறப்பான ஒரு வழிமுறை நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து குரூப் டூ ஏங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கிராமப்புற மாணவர்கள் எல்லாமே இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து தமிழ் இங்கிலீஷ் சத்தியமாக தெரியுதுங்க ஒரு ஸ்கூலில் போயிட்டு சும்மா நெட்டில் அடிச்சு பாருங்க கவர்மெண்ட் பையன் வந்து எப்படி இங்கிலீஷ் பேசுகிறான் தமிழ் பேசுகிறான் அப்படின்னு உங்களுக்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே மிஸ்ஸேஜ் போய் தங்கிலீஷில் தான் அனுப்பிச்சு விட்டுருப்பீங்க ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இங்கிலீஷ் உங்களுக்கும் தெரியாது ஸோ அந்த வகையில் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸே பார்த்தீங்கன்னா பல பேர் பரியர் வச்சு தான் பாஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ எல்லோரும் இன்ஜினியரிங் படித்தா மட்டும் இங்கிலீஷ் தெரியும் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது சரிங்களா ஸோ அந்த வகையில் இங்கிலீஷுங்கிறது கட்டாயம் வராத ஒன்று தான் அதில் மாற்று கருத்தே கிடையாது நூறு பேர் இருக்காங்கன்னா அதில் பத்து பேர் இங்கிலீஷ் நல்லா தெளிவாக பண்ணுவான் அதில் ஒரு மாற்று கருத்து கிடையாது மிச்சம் தொண்ணூறு பேர் யோசிச்சு பாருங்கள் அதில் ஐம்பது பேர் இங்கிலீஷ்னா என்னென்னே தெரியாது இருப்பான் ஒரு நாற்பது பேர் ஓகே மேனேஜ் பண்ணிடுவான் அந்த பத்து பேர் தான் ஃப்ளூயண்ட்டாக இருப்பான் அந்த 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 ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கும்போது கட்டாயமாக இங்கிலீஷை தூக்கியே ஆகணும் சரிங்களா அதில் ஒரு மாற்று கருத்தே கிடையாது ஸோ குரூப் டூ ஏக்கு இட் மீன்ஸ் என்னங்க நான் என்ட்ரி போஸ்ட்டுக்கு பழைய முறை இட் மீன்ஸ் என்னங்க எக்ஸாம் எழுதுகிறோம் போஸ்டிங் வாங்குகிறோம் அந்த எக்ஸாம் எப்படி இருக்கணும் தமிழ் நூறு மார்க் இருக்கணும் தென் மேக்ஸ் இருபத்தஞ்சி தென் ஜென்ரல் சயின்ஸ் எழுபத்தஞ்சி அதே மெத்தட் இருந்தால் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாதுங்க ஆனால் குரூப் டூ ஏக்கு இப்போ ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க இல்லைங்களா பிரிலிம்ஸு தென் இங்கிலீஷு அண்ட் மேக்ஸ் சாரி இங்கிலீஷ் டு தமிழ் தமிழ் டு இங்கிலீஷு ட்ரான்ஸ்லேஷன் தென் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்களா நெக்ஸ்ட்டு மெயின்ஸு ஸோ இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த மெத்தடு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற குரூப் டூக்கு மிக எளிமையான ஒரு மெத்தடு ஸோ இந்த மெத்தடு கட்டாயமாக குரூப் டூக்கு அப்படியே இருக்கிறதுல ஒரு மாற்று கருத்து கிடையாது என்னுடைய கருத்து தான் சொல்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கருத்து இருக்கலாம் சரிங்களா ஸோ குரூப் டூ ஏ ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராமப்புற மாணவர்கள் கூட உள்ளே போகவே முடியாது இந்த பேட்டர்னில் அது என்னுடைய கருத்து சரிங்களா எப்பேற்பட்ட நீங்க வந்து இங்கிலீஷ் எனக்கு தெரியும் எல்லாம் தெரியும் நாலேஜ் வளர்ந்துருச்சு டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு செல்ல யூஸ் பண்றேன் சத்தியமா தெரியாதுங்க ப்ரிப்போஷனா என்ன தெரியும் ஃப்ரேஷல் வெறுப்புன்னு ஒரு வெறுப்பு இருக்குங்க எத்தனை பேருங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் சரிங்களா யாருக்குமே தெரியாது ஸோ அந்த வகையில் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசி வாய்ஸ் எவ்வளவோ இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி இங்கிலீஷ் மீடியம் படிச்சவன் பண்ணுவான் தமிழ் மீடியம் படிச்சவன் பண்ண முடியாது அதை தான் நான் சொல்றேன் வேற எதுவும் கிடையாது ஸோ அதனால இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எப்படி வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இந்த வீடியோ வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரே நிமிஷங்க ஸோ இதுங்க பேஜ் ஸோ இதுக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் சாரி இதுக்கான லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ தயவு செய்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்க்கை வந்து கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டைம் லாகின் ஐடி போட்டுக்கோங்க தென் பாஸ்வேர்டு போட்டுக்கோங்க தென் லாகின் கொடுத்தீங்களா அடுத்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அந்த பேஜ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இப்படி தாங்க அடுத்த பேஜ் இருக்கும் தட் இஸ் கொஷினரி ரிலேட்டிங் டு கம்பைண்டு குரூப் டூ அண்டு குரூப் டூ ஏ எக்ஸாமினேஷன் தடை ஒருங்கிணைந்த தொகுதி இரண்டு மற்றும் இரண்டு ஏ தேர்வு தொடர்பான வினாப்பட்டியல் ஆக்சுவலாக வந்து வினாப்பட்டியல் இருக்கும் ஃபஸ்ட் பேஜ் இப்படி தாங்க இருக்கும் உங்கள் ஃபோட்டோ இருக்கும் தென் உங்களுடைய கேண்டிடேட் நேம் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நான் வந்து எரேசரை வச்சு எரேஸ் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ நல்லது செய்கிறதுக்கு பேரோ முகமோ தேவையில்லைங்க ஸோ அதுதான் நம்ம கான்செப்டே ஸோ நம்மளால் முடிஞ்சது நம்ம சொல்கிறோம் எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரியுங்கிற அர்த்தம் அவசியம் கிடையாது ஸோ நம்மளால் நம்மளால் தெரிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஓகேங்க ஸோ ஃபோட்டோ முதல்ல இருக்குங்க உங்கள் ஃபோட்டோவை தான் பார்த்துக்கங்க தென் கேண்டிடேட் நேம் இருக்கும் தென் ஜென்டர் தென் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டேட் ஆஃப் பர்த் தெளிவாக இருக்கும் ஸோ பார்த்துக்கங்க ஸோ அதுக்கடுத்தது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கடுத்து விச் ஏரியா டூ யூ பிலாங் டு த நீங்கள் எந்த பகுதியை சேர்ந்தவர் கிராமப்புறம் நகரப்புறம் ஸோ நீங்கள் எந்த வந்து கிராமப்புறம்னா கிராமப்புறம் நகரப்புறம்னா நகரப்புறம் கொடுத்துருங்க தென் தங்களது கல்வி தகுதி அப்படின்னா டென்த்து நான் டென்த்து ஹெச்எல்சினா ஹெச்எல்சி எல்லாமே கொடுத்தேங்க ஆக்சுவலாக இது குரூப் டூங்கிறதுனால வந்து நீங்கள் கட்டாயம் ஏதோ ஒரு டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் ஸோ வந்து பிஜி போட்டுக்கங்க யூஜி ஆர் பிஜி தென் தங்களது இளங்கலை பட்டத்தின் வகை சரிங்களா ஸோ ஆர்ட்ஸ் படிச்சிங்களா இன்ஜினியரிங் படிச்சிங்களா இன்ஜினியரிங்னா ப்ரொஃபஷனல் டிகிரிங்க இன்ஜினியரிங்னு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி கோர்ஸுங்க பல பேருக்கு இன்ஜினியரிங் தான் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்னே
பள்ளி மற்றும் கல்லூரியில் நீங்கள் தமிழ் வழியில் படித்து வருவார்களா பள்ளி அல்லது கல்லூரியில் ஆக்சுவலாக பள்ளியில் நான் படிச்சிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ பள்ளியில் படிச்சிருக்கேன் கல்லூரி பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறதுனால நம்மளால் வந்து படிக்க முடியல ஸோ நீங்கள் இதே வந்து பியூர் தமிழ் படிச்சிருந்தீங்கனாலும் எஸ் கொடுக்கலாம் ஆக்சுவலாக பள்ளியும் கேட்கறதுனால நீங்கள் வந்து கட்டாயம் வந்து எஸ் கொடுக்கலாம் சரிங்களா ஆமினில் எந்த நிலைகளில் படித்துள்ளீர்கள் சப்போஸ் நம்ம தமிழ் படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் எஸ்எல்சி படிச்சிருக்கோம் தென் டுவெல்த்து படிச்சிருக்கோம் தமிழ் அது ரெண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் வழியில் படிச்சிருக்கோம் டிகிரி பார்த்தீங்கன்னா நான் தமிழில் படிக்கல இட் மீன்ஸ் இன்ஜினியரிங் படிச்சவங்க தமிழில் படிக்க வாய்ப்பு இல்லை சரிங்களா இதே நீங்கள் டிகிரி வந்து ஒரு பிஎஸ்சி இயற்பியல் அல்லது வரலாறு தமிழில் படிச்சிருக்கீங்கன்னா தயவுசெய்து டிகிரியை டிக் பண்ணிக்கோங்க தென் இதுவரை அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்திய ஏதாவது தேர்வுகளில் பங்கேற்றுள்ளீர்களா ஆம் ஸோ நிறைய டைம் டிஎன்பிசி எக்ஸாம் எழுதியிருக்கோம் அது ஆம் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ எத்தனை முறை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எத்தனை முறை அப்படின்னா அது கணக்கே இல்லைங்க ஒரு பல டைம் இருக்கலாம் ஸ்வரம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு டென் டைம்ஸ் சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா ஏன்னா நம்ம எல்லா எக்ஸாமும் தான் அட்டன் பண்ணுவோம் அதில் அந்த ஒரு மாற்று கருத்து கிடையாது இதற்கு முன்னர் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் நடத்தப்படும் கீழ்கண்ட எந்தெந்த தேர்வுகளில் எத்தனை முறை எழுதியுள்ளீர்கள் ஸோ குரூப் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டைம் எழுதியிருக்கோம் அடுத்தது குரூப் டூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டைம் எழுதியிருக்கோம் நான் என்னதான் சொல்கிறேன் மற்ற யாருதும் சொல்லல குரூப் டீயே ஒரு டைம் எழுதியிருக்கோம் ஸோ மற்றவங்களாம் நீங்கள் எவ்வளோ எழுதியிருக்கீங்க அந்த பத்து முறை போட்டிங்களா என்ன சார் இங்கெல்லாம் கம்மியாக போடுங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க பத்து முறைங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த துறை தென் ஜெயிலர் தென் அதுக்கடுத்து எவ் எகவோ எகப்பட்ட எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அதெல்லாம் சேர்த்து தாங்க போடுறது இன்ஜினியரிங் எக்ஸாம் சிவில் எக்ஸாம் எல்லாமே சேர்த்து சொல்கிறது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இதற்கு முன்னர் எழுதிய தேர்வுகளில் மொழி பாடத்தில் எந்த மொழியினை தேர்ந்தெடுத்து எழுதியுள்ளீர்கள் ஸோ பொது தமிழ் ஸோ அதுதான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் சரிங்களா பொது ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் நம்ம எடுக்கல தமிழ் எடுத்திருக்கோம் தங்களின் தற்போதைய பணிநிலை என்ன ஸோ மாநில அரசு பண்ணி ஸோ என்னென்னு பார்த்து போட்டுக்கோங்க ஸோ நான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அன்எம்ப்ளாய்டு சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்லாம் கிடையாது நான் அன்எம்ப்ளாய்டு வேலை தேடுபவர் சரிங்களா நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் நான் ஸ்டூடெண்ட் போட்டுங்க மற்றவர் நான் மற்றவர் போடுங்க அவ்வளோதாங்க அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் நடத்தப்படும் தேர்வுகள் தவிர மற்ற தேர்வு முகமைகளால் நடத்தப்படும் தேர்வுகள் பங்கேற்றுள்ளார் ஆம் நம்ம தான் ரயில்வே எழுதியிருக்கேன் தென் போலீஸ் எக்ஸாம் எழுதியிருக்கேன் ஸோ எல்லா எக்ஸாம்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங் எக்ஸாம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எழுதியிருக்கோம் கட்டாயமாக ஆம் ஆமினில் எவ்வகை தேர்வுகளை எழுதியுள்ளீர்கள் ஸோ யூபி எக்ஸி எக்ஸாம் எழுதியிருக்கோம் தென் ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் எஸ்எஸ்சி எலக்ட்ரில் எழுதலை பேங்கிங் எக்ஸாம் எழுதியிருக்கும் ரயில்வே எக்ஸாம் எழுதியிருக்கும் யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ் எழுதியிருக்கும் டிஆர்பி நம்ம பண்ணலை சரிங்களா ஸோ அதனால் அது எழுதலை அடுத்தது புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஒருங்கிணைந்த தொகுதி மற்றும் டூ மற்றும் டூ ஏ பதவிகளுக்கான முதநிலை தேர்வு திட்டம் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என கருதுகிறீர்கள் ஸோ தற்போது வெளியிட்டுள்ள முதன்மை திட்டம் அவசியமானது அதாவது பொது தமிழ் ஆங்கிலம் இல்லாமல் பொது அறிவித்தால் போதுமானது ஸோ இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் வந்து நியூலி இன்ட்ரடியூஸ்டு ஸ்கீம் வந்து சொல்லக்கூடாது சரிங்களா நீங்கள் செலக்ட் பண்ண வேண்டியது இரண்டாவது ஆப்ஷன் ஸோ புதுசாக நீங்கள் கட்டாயம் படிக்கிறீங்க இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிட்டீங்க நீங்கள் கட்டாயம் பண்ணலாம் ஏன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ண கிடையாது யாரையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா ஸோ முதல் ஆப்ஷன் கூட கொடுக்கலாம் பட் பல பேர் வாழ்க்கை இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து கட்டாயம் வந்து ஜென்ரல் தமிழ் வந்து நூறும் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் சாரி ஜென்ரல் தமிழ் நூறு அல்லது ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் நூறு ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிஎஸ் வந்து நூறு அந்த மாதிரி கொடுங்க ஸோ அதான் எல்லாத்துக்கும் நல்லது தமிழ் படிக்கிறது ரொம்ப ஈஸிங்க அது தெரிஞ்சுக்கங்க சரிங்களா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பழைய மாணவர்கள் அனைவரும் தமிழில் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக புதிதாக வரவங்களும் ஈஸியாக படிக்கலாம் ஸோ தயவுசெய்து இந்த இரண்டாவது ஆப்ஷனை கிளிக் கொடுங்க அதுக்கடுத்து முதன்மை தேர்வு எழுத்து தேர்வுக்கான தேர்வு திட்டத்தில் தமிழிலிருந்து ஆங்கிலத்துக்கு மொழிபெயர்த்தல் மற்றும் ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழுக்கு மொழிபெயர்த்தல் அவசியம் என வேண்டும் என கருதுகிறீர்களா கட்டாயம் இல்லைங்க சரிங்களா கட்டாயம் கிடையாது ஏன் என்னால் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதாவது இங்கிலீஷ் வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கே தெரிஞ்சிருக்காங்க உண்மையை சொல்ல போனால் ஐ எம் கோயிங் டு சம் பிளேஸ் ஹாஸ்பிட்டலா இல்லை ஐ எம் கோயிங்கா இல்லை ஐ கோயிங்கா அப்படிங்கிறதே பல பேருக்கு தெரியாது உண்மையை சொல்கிறேன் பிளா
அடுத்து புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த தொகுதி இரண்டு மற்றும் இரண்டு ஏக்கான பாடத்திட்டத்தின்படி தேர்வு தேர்வுக்கு உங்களை நீங்களே தயார் செய்து கொள்ள முடியுமா அல்லது பிறரின் உதவி கூடிய பயிற்சி மையம் என கருதுகிறீர்களா கட்டாயமாங்க ஏன் அப்படின்னா தேர்வுக்கு நாமளே தயாராக முடியும் ஆனால் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிறரின் உதவியுடன் கூடிய பயிற்சி அவசியம் கோச்சிங் சென்டர் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லைன்னு ஆயிடுச்சிங்க நம்மளே படித்து பாஸ் பண்ணிடலாங்க எப்போ ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் முன்னாடி இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா காம்படிஷன் ஹெவியாக இருக்குங்க காம்படிஷன் வந்து ஹெவியாக இருக்குது ஒரு ஒரு ஆள் வேலைக்கு எத்தனை ஆயிரம் பேர் இப்போ பதினேழு லட்சம் பேர் எக்ஸாம் எழுதுனாங்க சரிங்களா வெறும் ஆறாயிரம் பேர் தான் எடுக்கிறாங்க இப்போ வந்து ஒம்பதாயிரம் மாற்றிருக்காங்க ஸோ வெறும் ஒம்பதாயிரம் பேர் எடுக்கிறது பதினேழு லட்சம் பேர் எடுக்கிறாங்கன்னா அப்போ நீங்களே படித்து பண்ண முடியுமானா பண்ணலாம் கரெக்டுங்களா அதுக்கு டைம் ஆகும் அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ அதனால் கோச்சிங் சென்டர் கட்டாயம் நீங்கள் போயே ஆக வேண்டும் அது மட்டும் நம்ம போனால் மட்டும்தான் அவங்களுடைய கைடன்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ கட்டாயம் போகவே வேண்டும் இந்த தேர்வு குறித்து தங்களின் தங்கள் தெரிவிக்க விரும்பும் கருத்துக்கள் கருத்துக்கள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா பழைய முறையே தேவை பழைய தேவை எம் தமிழ் மக்களுக்கு ஸோ இப்போ சேவ் கொடுத்துருங்க சேவ் கொடுத்துருங்க உடனே பாருங்க ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட்டட் த சர்வே நான் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேங்க ஸோ அதனால் வந்து சம்ப்ளே சர்வே கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஸோ இவ்வளோ தாங்க சர்வே தயவு செய்து பண்ணுங்கள் ஸோ தயவு செய்து இந்த வாய்ப்பை மறக்காமல் யூஸ் பண்ணிக்கங்க உங்கள் வாழ்க்கை உங்கள் கையில் இருபத்தி குரூப் ஃபோரில் போடுமா குரூப் டூவில் போடுமா குரூப் டூ ஏழில் போகணுமா நீங்கள் தீர்வு விடுங்க டிஎன்பிசி உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கு ஸோ அதனால் நீங்கள் எதில் போகணும்னு நீங்கள் முடிவெடுங்க வீடியோவை யாரெல்லாம் கடைசி வீடியோ வாட்ச் பண்ணிங்களோ அந்த நல்லவங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி தென் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் லிங்க்கு கீழே இருக்குது ஃபேஸ்புக் லிங்க் இருக்குது டெலிகிராம் லிங்க் இருக்குது தயவு செய்து யூஸ் பண்ணிக்கங்க வாட்ஸ்அப்பில் உங்களுடைய கருத்துக்கள் ஏதாவது தெரிவிக்கணும் அப்படின்னா மெசேஜ் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தென் வந்து மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு தயவு செய்து ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ ஏதாவது குவாரிஸ் இருந்தது அப்படின்னா சார் உங்களை எப்படி காண்டக்ட் பண்ணுறது உங்கள்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது ஸோ அதில் நீங்கள் என்ன வந்து நீங்கள் தேவைனாலும் நீங்கள் கேட்டு பெறலாம் சரிங்களா ஸோ தயவு செய்து வாட்ஸ்அப் குரூப்புக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அட் லாஸ்ட் எண்